ഖുസാറ്റിലെ ഏറ്റവും ഡിമാൻഡിങ് ആയ കോഴ്സുകളിൽ ഒന്നാണ് ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പേരൻസിനും സ്റ്റുഡൻസിനും എല്ലാം ഒരുപോലെ വ്യക്തമായ ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ആണെന്നുള്ളത് കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് കോളേജുകൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ നമ്മളിപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് കുസാറ്റിലെ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എച്ച് ഒ ഡി ആയ രഞ്ജിത് സാറാണ് രഞ്ജിത് സാർ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം സാർ ഞാൻ ആദ്യമേ ചോദിക്കട്ടെ എന്താണ് ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞങ്ങളിവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ബി ടെക് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഫയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് രണ്ടാമത് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അറേഞ്ച് ചെയ്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ്റെ ജെയിംസ് സാറിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് പബ്ലിക്കിലേക്ക് എത്താൻ ഇതൊരു കാരണമാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ബി ടെക് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ കോഴ്സ് തുടങ്ങിയത് നമ്മളാണ് ബി ടെക് സേഫ്റ്റിയും ഫയറും കൂടി ഒരുമിച്ചുള്ള കോഴ്സ് നേരത്തെ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫയറിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും സേഫ്റ്റിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നാഗ്പൂരുള്ള നാഷണൽ ഫയർ സർവീസ് കോളേജ് ഫയറിനകത്ത് കോഴ്സ് ചെയ്ത് ഓഫർ ചെയ്തിരുന്നു അതേപോലെ എൻ ഐ ടി ട്രിച്ചി എം ടെക് പ്രോഗ്രാം സേഫ്റ്റിയിൽ ഓഫർ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ബി ടെക്കും ബി ടെക്കിൽ സേഫ്റ്റിയും ഫയറും ഒരുമിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങിയത് കുസാറ്റാണ് അത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സിലാണ് അന്ന് നയൻറ്റി സിക്സ് മുതലാണ് തേർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ അന്നത്തെ ഇൻടേക്ക് അത് പിന്നീട് അറുപതാക്കി പിന്നീട് നമ്മൾ എം ടെക് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അതുപോലെ പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാർ ഞാൻ ആദ്യമേ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നു ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ എന്താണ് ജോലി കിട്ടുന്നത് എന്താണ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒരു പക്ഷേ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് വിലയിരുത്തുന്നത് ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്ട് വെച്ച് മാത്രമാണ് കണ്ടൻറ്റിലേക്കോ തിയറിയിലേക്കോ ഞാൻ ചോദ്യം വരുന്നില്ല ശരിക്കും ഈ ഒരു ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് എവിടെയാണ് ജോലി കിട്ടുന്നത് അവരുടെ ഒരു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മാത്രമാണ് സാലറിയുടെ ഒരു റേഞ്ച് വരാൻ സാധ്യത ഞാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദി ദിസ് ഇയേഴ്സ് ആ അതിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക്സ് വെച്ച് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബി ടെക് പ്രോഗ്രാമിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചില കുട്ടികൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫേഴ്സും ഉണ്ട് ഉണ്ട് അത് ഈ വർഷം വരുവാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫർ കൂടാനാണ് സാധ്യത കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെ ആവറേജ് പാക്കേജ് അബോ ടെൻ ലാക്സ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് ഇത്തവണ അത് ആവറേജ് പാക്കേജ് ട്വൽ ലാക്സിന് മുകളിൽ പോകാനാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ ഇവർ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് നേരത്തെ അത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നേരത്തെ പി എസ് യുസും കൂടി ക്യാമ്പസ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ വന്നത് ഒരു സമയം ഒരു ഇരുപത്തിനാല് കുട്ടികൾക്ക് വരെ പി എസ് യുവിൽ ക്യാമ്പസ് ഇൻ്റർവ്യൂ വഴി കിട്ടിയിരുന്നു ഇപ്പം പി എസ് യു കുറച്ചേ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ വീണ്ടും ഈ വർഷം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഒരു പതിനഞ്ച് കുട്ടികൾക്കോളം പി എസ് യുസിൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഗെയിലിനി വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ന്യൂമാലിക റിഫൈനറി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് സാധ്യത കൂടുതലാണ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈ ബ്രാഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു വിഷയമേ അല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് അത് അലുമിനിയൂസിനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ഇത് ഇതുവരെ അതൊരു പ്രശ്നമല്ല അതൊരു അടുത്ത അഞ്ച് വർഷം മുതൽ പത്ത് വർഷം വരെ ഈ ട്രെൻഡ് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കണക്കുകൂട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം പല വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഒരു ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ പൊസിഷൻ ഉള്ളത് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് സാർ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഒരു കരിക്കുലം ഈ ഒരു ഫോർ ഇയർ പ്രോഗ്രാം എന്തൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നത് സിലബസിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ പേര് ബി ടെക് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നാണ് പക്ഷേ ഒരു നമ്മൾ ഒരു ഒരു കൺവെൻഷണൽ സേഫ്റ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആകെ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ഷൂസ്
വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും വളരെ വലുതായിരിക്കും അതാണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതാണ് ഒന്നാമത്തേത് പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു കോഴ്സാണ് അത് കേരളത്തിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയിൽ തന്നെ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ഒത്തിരി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയിലേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവരാണ് സേഫ്റ്റി കേരളത്തിൽ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇവരുമായിട്ടെല്ലാം അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് അവർക്കൊരു സഹായം വേണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് സഹായം വേണ്ടപ്പോൾ അവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മ്യൂച്വലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കൺസൾട്ടൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് കൺസൾട്ടൻസി ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെറും ഒരു ടീച്ചിങ് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പിള്ളേർക്ക് ഞങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു പ്രോജക്റ്റിലും മറ്റ് ആസ്പെക്ട്സിലും കൂടെ അവരെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ലൈവ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് അവരെ പുഷ് ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സർ ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഒത്തിരി എം ഒ യു ഒക്കെ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്നു എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സർ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം എം ഒ യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഏരിയയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമോ ആ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കും തിരിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റേൺഷിപ്സ് ഒക്കെ മാൻഡേറ്ററി ആയിരിക്കുക പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പറയുകയല്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇൻ്റേൺഷിപ്പിനുള്ള എം ഒ യു ആൾറെഡി സൈൻ ചെയ്ത് സൈൻ ചെയ്തില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ എത്ര എം ഒ യു വന്നാലും അത് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങളത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റേൺഷിപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് വലിയ പറയ പറയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന എക്സ്പെർട്ടൈസ് അവർക്ക് കൊടുക്കും ഒരു ഒരു വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ എം ഒ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാർ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് എന്താണ് ശരിക്കും ജോലി സാധ്യതകൾ എവിടെയൊക്കെ ജോലി കിട്ടാനാണ് സാധ്യത ഞങ്ങളുടെ പ്ലേ അലുമിനീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്ലയിലെ സീനിയർ പ്രോസസ് എൻജിനീയർ ആയിട്ട് ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഷെവറോൺ പിന്നെ എ ബി എസ് പിന്നെ അതുപോലെ കുമ്പിൻസ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇങ്ങനത്തെ എം എൻ സീസ് ഷെല്ല് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡി ആർ ഡി ഒയിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ ഉണ്ട് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡിലുണ്ട് ബി പി സി എല്ലിലുണ്ട് ഐ ഒ സി എല്ലിലുണ്ട് എവിടെ നോക്കിയാലും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻ വേൾഡ് വൈഡ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ അലുമിനീസ് ഉണ്ട് 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 അവർ നമ്മുടെ ജൂനിയർ സ്റ്റുഡൻസിനെ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാർ ഞാനൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയും കൂടി ചോദിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കരിയർ ഗ്രോത്ത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു കൃത്യം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഏത് പോസ്റ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്പാൻഷനെ കുറിച്ച് കാരണം എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് ഇച്ചിരി ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വല്ല പേരുകളോ അങ്ങനെ വല്ല ടെക്നിക്കൽ ടൈംസോ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ട്രെയിനീസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആദ്യം എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ വിദിൻ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജർ മാനേജർ ജനറൽ മാനേജർ അങ്ങനെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് വരെ ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് വരെ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്താനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഇച്ചിരി കുറവാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കോർ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്താനല്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എത്താൻ പറ്റും മറ്റവരെ എടുക്കുന്ന സമയത്തേക്കാളും കുറച്ച് കരിയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിൽ സി ഇ ഒ പോസ്റ്റിലത്തെ പോസ്റ്റിൽ അങ്ങനെ എത്തേണ്ട എത്താവുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല സോഫാർ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് അത് എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ളവരെ പോസ്റ്റിലേക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് എത്താൻ പറ്റും സാർ അപ്പം ഈ ഒരു കോഴ്സിന് ഞാനൊരു ബി ടെക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക എന്തൊക്കെയാണ് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ കുസാർ ക്യാമ്പസിലുള്ള ഹയർ സ്റ്റഡീസും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യക്കകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തോ എവിടെയാണെങ്കിലും ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ലെവലിൽ അല്
നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഹയർ ഡിഗ്രി അങ്ങനെ പി എച്ച് ഡി വരെ എടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു കൺവെൻഷൻ അല്ലത് ഇപ്പം അതൊക്കെ മാറി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതായത് സ്കിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇപ്പം നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നെബോഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ലോവർ ലെവലിലെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കുട്ടികൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സി എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് സർട്ടിഫൈഡ് സേഫ്റ്റി പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സി എസ് പി അപ്പോൾ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു യു എസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ബി ടെക്ക് എം ടെക്ക് കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ തന്നെ അവർക്ക് ടി എസ് പി ട്രാൻസിഷണൽ സേഫ്റ്റി പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും വീണ്ടും അവർ വർക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് നാൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു എക്സാം കൂടി ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി എസ് പി കിട്ടും സി എസ് പി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് പോലത്തെ ഒരു ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷനാണ് അതായത് സാറി പറഞ്ഞത് സൂചിപ്പിച്ചത് കൂടാതെ അതായത് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എടുത്തു പറയത്തക്ക ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും വസ്തുതകളുണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് കുട്ടികൾ നോക്കുന്ന പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടൻസി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൺസൾട്ടൻസി ഞങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും ഒരു ലെവലിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻസിന് നല്ല ഇതായിരിക്കും പിന്നെയുള്ള ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ റിസർച്ചും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു മുപ്പതോളം പി എച്ച് ഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു പത്ത് നാനൂറോളം പബ്ലിക്കേഷൻസും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ വരുന്ന സേഫ്റ്റിയിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അതായത് റിസർച്ചിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ കൺസൾട്ടൻസി ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കൺസൾട്ടൻസിയിൽ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടീച്ചിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രാക്ടീസും കൂടി അവർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പോകണം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇത്രയും പുറത്തു പോയി സക്സസ് ആ പ്ലേസ്മെൻറ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളും ഈ കാര്യങ്ങളും അതെ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ചിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്നാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് രജിത് സാർ ഒത്തിരിയധികം ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം വരുന്ന കാലത്തിലെ സ്റ്റുഡൻസിനും പേരൻസിനും ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് താങ